。哦，对了。听说是大王亲自把力量人抱出了华阳宫。这谁才是受大王圣宠的嫔妃？难道你们还看不出来吗？功了，夫人息怒。以后，谁要敢再让敏黛进本宫的殿，本宫就砍谁的头。夫人息怒醒了。我睡了多久？眼下已经黄昏。来。我就睡了一天。太医说你这两天需要静养，先别乱跑了。晚上会有人给你送来。这种事情，为什么不告诉寡人？大王日理万机，我犯得着以这等小事去烦你吗？那你就用你的身子去受罪吗？后宫嫔妃众多。祖太后传令，我能不去吗？以后不管是谁。都必须通过寡人同意传你。我说过了，我是你唯一的王。不管你高不高兴，你是寡人的嫔妃，寡人不允许任何人欺负你，哪怕是一根头发都不行。我不是你的东西。可以恨我，但是你不可以像别人一样无视我。你不是闵夫人，也不是楚夫人，你不属于六国，更不属于祖太后，你是我的。你乖乖的，寡人会给你应得的东西。你给我的东西，我不想要
。赵高，微臣在。被杀。果然要在此用膳，直到今夜中之前，任何人。不允许踏进利良人寝宫半步。诺。青儿，在。拿药来。诺今天怎么这么多人？大王在利良人这里，你在哪儿当差啊？哦，我是那边的。利良人接旨。贵女公孙氏利良人，因产下公子，母仪惠质，特晋升为一品夫人，移居昭德宫，赐丝绸六匹，金银贝等三品，摇昆珊瑚等二品，亲子。大哥，嗯，你不是想练剑吗？我现在没事，我陪你一起练吧。
，你说没事吧？啊，没事。都怪我笨手笨脚的，太粗心大意了。是我不好，另一半走神了。我看看严不严重。不用，不好意思。我想一个人静一静，你自己练吧大王怎么在这儿？这是寡人的王宫。你是寡人的嫔妃，寡人何以不能在此？臣妾先行告退。现在还不能正眼看我吗？
看着寡人，看着寡人。寡人已然权倾天下，绝不需要你的怜悯，更不需要你的施舍，更不会强迫于你。我要等那一天，你愿意躺在我怀里，才会碰你。寡人改变主意了，要把天明留在我身边。你这又是为了什么？因为只有这样，你才会在寡人身边。就算我人留在你的身边，我心永远不会在你这儿。寡人不在乎。只要你在寡人身边就够了。丽儿，寡人一定要得到你的信。太子殿下，中常侍赵高来访，让他进来吧。诺，请。微臣赵高参见太子殿下。中常侍突然夜访，有何急事啊？殿下应知，近日我赵王入朝咸阳，大王置酒相待之事。那殿下可知，赵王已得大王特许，出军攻打燕国。中常侍特来告知，所谓为何？殿下实不相瞒，我赵高虽入秦多年，仍心系赵国，受公子家所托，护我赵国安危。微臣担心，此次赵王伐燕，实为大王一石二鸟之计。届时，赵军攻燕不成，反而损兵折将，大伤国力。微臣特此，向殿下献计。其实，自长平之战后，我赵国早已元气大伤，难成强军。此次攻燕之举，实为赵王偃一人之计，未有远虑。因此，公子家希望燕赵同盟，合力抗秦。不知太子殿下意下如何？说是同盟，燕国可要付出相应的代价吧？殿下英明，用军养兵之时，无非钱财粮草。只有燕赵合力，方可不受秦国牵制。赵高，你知我燕丹至秦，亦非短短数日。若父王眼里还有我这个太子，又何以嬴政以及新冠？本宫仍苦苦在此，有家归不得呢。太子殿下，您不担心，这是个陷阱吗？哎。然以我眼下境况，我又能如何呀？
谁？我们是谁不重要，重要的是，你打算前往赵军军营通风报信，对吧？说，密令是什么？秦，秦，秦，秦将以九年之命，行，行。说，请公赵之使。谁要你带的话，说。师傅，这罢了。谁带的话，大人会知道的。军方出巨鹿，欲往北行，便被秦军突击。秦以救燕之名，还上党，东拒二军，东西夹击，军情危急啊！大王，寡人竟中了你的奸计！哎，臣惶恐，大王若不速令庞暖班师回朝，我军将死伤惨重，无法挽回啊！大王，叫叫庞暖回朝。回朝，快去！遵命。行政。寡人要杀了你！大我军溃败，大王召回庞暖将军。大殿上，大王呕血，气绝身亡。之后，有人在距巨鹿五十里之处，发现密令使的尸身。哎、大人，太子谦已即位为大王，郭开为辅。公子家为此大为震怒，大人，你说我们该怎么办才好？看来这秦宫之内，必定是有人察觉了我们的行动，这才会先一步去威胁密使。密使应该没有将我们供出来。否则，现在你我早就被大王关入监牢了。据密报，下手突袭密使的刺客，应当是江湖上武功极高之人。是什么人，会受秦国所用？难道幕后主使是大王？不大王早就有公赵救燕之心，以他的自信，就算赵军事先知情，也未必抵挡得了秦军的攻势。看来，是有人要夺我大赵的生路啊！你即刻代我发信给公子家，告诉他这件事。恐怕要从长计议了。诺
，拦截密令一事办得非常之好。赵王衍本欲利用我大秦行吞并燕国之时，不成想，反而削地损兵，自取其辱，连命都丢了。只可惜我和师傅未能让密令使供出主使，这小子便咬舌自尽了。哼，如今在这秦宫，肯为吉吉赵国奔命的，也唯有那几人了。嗯，哼，大人，需要我们出手吗？哎，时机还未到。大王出掌王权，逐履不为，他正是摩拳擦掌、跃跃欲试之时。如今一大批老臣已随旅离秦，大王急需广纳新才，本官也正好趁此良机，辨别一下，谁敌，谁有。嗯，二位大侠，此后本官急需二位成为中流砥柱，请二位放心，本官必将施以重赏。随时为大人效命。微臣赵高参见楚夫人。大人免礼。谢夫人。杨成一意，可让赵国受委屈了。胜败乃兵家常事，赵欲取燕。妄想借秦相助，确实错估了情势。哼，中常侍所言甚是。赵国若称不上委屈，那酒后多时的先太子家，也称不上委屈吗？嗯、本宫知道，先赵王废嫡立庶。太子谦素不好学，又有太傅郭开倒以声色犬马之乐。如今赵王驾崩，千继位为王，公子家如何能咽下这口气？楚夫人，对我赵国后宫之事，知之甚详啊。本宫与中常侍看似风马牛不相及，但皆为入秦之异国人。本宫虽望大秦兴盛，但谁又不是担忧着母国的安危呢？如今楚国国力强盛，楚夫人此言过谦了。即便眼下是强，还要居安思危呢。大人，您说是不是？夫人今日约微臣前来，不只是为了闲话家常吧？哼，中常侍果然机敏，请大人上来说话。大。请打开看看。父王为本宫在咸阳储备了一批黄金，你持着玉牌到东市去见一位屈先生，他会给你所需的黄金。这既要兵又要马。想要夺位不是一件容易的事，要打点的人可多着呢。就让本宫助先太子家一臂之力吧。夫人，既然您对赵国之事如此用心，那微臣也愿尽绵薄之力。哼，夫人有什么要我做的，还请不吝吩咐。本宫真的是一点力气都没有。
大人请进前说话。是。近日夜里，宫里时常传来婴孩的啼哭声，吵得本宫夜不成眠。若是自己的公子，听来也悦耳；若不是自己的，听着都觉得心烦。本宫就这么一个小小的烦恼，中常侍能否为本宫解忧呢？小事一桩，微臣明白了。日前我听闻，华阳太后召你入宫，名为抄写经书，实为折磨你。若不是怕牵连你和天明，我恨不得立刻去华阳宫剥落那个老太婆的皮。怎么这点事情，也都传到大师兄的耳里了？宫中有一个专供侍卫休息的小屋，宫里的传言，不出一日都会传到那儿。更何况，刚生下公子又被升为夫人的你，是大王最宠爱的妃子。这些都只是传闻，哪来什么宠爱不宠爱的？师妹，你老实告诉我，嬴政他有没有伤你？大师兄，你也知道天明。他并不是嬴政的孩子，我和嬴政并没有夫妻之事。嬴政，他始终都是独寝，他从来都不让任何嫔妃留宿。传闻是因为他疑心太重了，只要有人在他身旁，他便无法安心入眠。作恶多端，自然难以入眠。坦白说，自我入秦以来，我几度寻死，我甚至还想过，趁此机会，可以把嬴政给杀了。但我一想到天明，我便无法下手。若我死了，留天明一人在这宫中，没有人来保护天明，我不想让他跟我一样变成孤儿。他该有多可怜！是我对不起金师兄。你有何错？你都是为了救他。可是我却让他陷入痛苦。如果不是因为我，他也不会像现在这样。这一切都是因我而起。嬴政虽然能让天明留在宫中养育，可是天明并不是他的亲生骨肉。我担心，如果有一日他突然改变心意了，我又能如何？所以我只能留在这牢笼当中，苟延残喘的度日。如果我有机会接近嬴政，我一定会亲手杀了他。大师兄，你千万别为了我而去涉险。不仅是为你，你是为了天下人。师妹。总有一天，我会把你和天明带出秦宫，不再让你们受伤害。你放心，我会好好活着，守护你和天明。
怎么了，奶娘？慌慌张张的，来，起来，起来说话。夫人不好了，天明公子不见了。昨天夜里，公子始终都是睡在我身边的。他夜里哭了一次，我还醒来给他喂了奶。后来我便睡着了，可是我也不明白为什么一早起来，天明公子就不见了。不可能啊！天明他怎么会无端端不见呢？天明呢？天明呢？我们通知大王吧，快去！啊、我这得去。天明呢？天明去哪儿了？良人，还有谁能够出入奶娘房？我后宫戒备森严，竟然连公子都被你们搞丢了。你们这帮奴才，若不从实招来，寡人将你们全部处死。大王饶命！大王饶命！大王饶命！现在还未查出天明失踪背后的真相，若是贼人果真有心潜入的话。现在盘问这些工人的时间，岂不就给那些贼人出逃的时机了吗？大王，恕臣直言，厉夫人说的是，眼下当务之急是尽快找出天明公子的下落。更何况，昨夜大王寝宫出现刺客，陈师泽没能抓住他，该不会是刺客劫走了天明公子？好，问责之事，寡人可以先放一下。李忠，臣在。你立刻派人封锁咸阳王宫各个出口，在公子没有找回之前，无一人、无一物可出王宫半步。诺。还有你们，给我去王宫各个角落搜查。要是查不出来，你们的命，寡人要定。叫什么名字？小人韩深。韩深，入宫多久了？回大人，快一年了。你算身强体健，很不错。你怎么能冒这个险呢？要是有个万一，我要是自请成功，你和天明就自由了。大师兄，秦宫没有你想的那么简单。嬴政，他其实对我……师妹，难道你想一直被困在这儿吗？你不想像以前一样，自由自在的想去哪儿就去哪儿吗？想做什么便能做什么。本宫是听说你丢失了天明公子，特意来探望探望的。那楚夫人现在看到我一脸落寞的样子，满意了吗？楚夫人她不会无缘无故到我的寝宫，肯定是有所图谋。大王请留步，微臣有要事向大王禀报。什么事？是关于天明公子失踪的事，快说。